Ну чё? Значит, в зеркале, да. в зеркале, значит, начнем с. Ну, фильм в зеркале очень классный, на самом деле. По моему мнению, ты мне сейчас будешь кидать на камнями какими-то тяжелыми. Это лучший фильм из этой троицы. И мне он крайне-крайне зашел. И сразу про спойлер, как мое мнение. Вот. Потому что он какой-то самый логичный и самый спокойный из всех. Какой-то вычурный. Вот. А если говорить про сюжет этого фильма, значит, у нас действие происходит вокруг торгового центра. Это вообще такая интересная вещь в азиатских хоррорах. Они всегда какой-то вот этот урбанистический эпос, э, топос, э, топос э, вкладывают в свои хорроры, то есть у них всегда вот страх, он связан с чем-то таким вот обыденным. Среди Саван Хилл, там везде проходит либо больница, либо э, метро, либо тоже торговый центр, вот, и здесь все крутится вокруг торгового центра, э, соответственно, там есть тайны, ну, это вообще детектив сам по себе, вокруг которого все происходит, убийство, это убийство расследуют. Не, не, не будем рассказывать все в деталях, я думаю. Вот, убийство расследуют, убитая женщина оказывается скрытым, скрытой за зеркалом, соответственно, вот она из зеркала всех и преследует, и убивает. В общем-то, довольно кошмарно и жутко. И что мне понравилось, что крайне-крайне логично все развивается. То есть э, то, что она за, за зеркалом, и она как бы внутри зеркала, то, что там э, герои, э, вот эти вот, они близняшки. Да. Э, и они как бы отражение друг друга, что главный герой э, переживает за убийство и не может на себя смотреть, поэтому он тоже раздваивается. Главный герой, раздва... почему там убийство-то было? Потому что он вместо того, чтобы пальнуть по преступнику, он выстрелил в его отражение по ошибке. Там mm. потом еще по талагонатам говорит, собственно, этому копу, что ему доставили как-то как раз, значит, э, ну, пациента, да, и он у него в отражении увидел дыру от пули во лбу, а на самом трупе этой дыры не было. То есть там э, как бы очень много всяких моментов, то есть на самом деле фильм действительно очень очень складно написан потому что в начале вроде бы непонятно почему главный герой дышит на зеркало постоянно и называет себя кретином но потом выясняется то есть ну и в принципе нормально он пьяный в общем то он мог просто это сделать потому что он пьяный но нет потом выясняется что он дышит на зеркало и называет себя кретином потому что он пальнул по отражению злоумышленника, приняв его за настоящего злоумышленника. Попал, попал метко, прям в лоб. Значит, потому что он как бы там стрелок, там разрядник, там всякое такое, там, там мастер спорта по стрельбе, там какая-то такая хуйня. Победитель соревнований, медалист, то есть там это упоминалось. Вот, а, то есть я тоже сидишь, думаешь, о чем он промахнулся тогда. Он не промахнулся, он, блядь, в отражение пальнул просто. А, то есть там очень много интересных вещей с зеркалами. И в этом фильме гораздо больше интересного сделано с зеркалами, чем, блядь, в ремейке. Несмотря на то, что ремейк... Он, ну, типа, широкобюджетный фильм. То есть там компьютерная графика, там всякое такое. Фильм за зеркалье, который корейский, который оригинал, это, по-моему, вообще телефильм. Он выглядит как телефильм. То есть во многом он выглядит как русский телефильм, блядь. То есть, во-первых, он выглядит, как вот он снят в 90-х, а не в 2003-м. Он выглядит гораздо старше, чем он есть. Но ну, это, видимо, корейский кинематограф, он просто такой. Вот. Потому что что там, кроме там Хенгельдона, в принципе, сняли, я, если честно, не в курсе. Вот. Значит, да, то есть фильм выглядит гораздо старше, чем он есть. Выглядит очень старым. Он визуально похож на японский пульс. Но, блядь. Он как бы на три главы интереснее, чем ебаный, блядь, пульс. Ребята, если вы когда-то посмотрели японский хоррор и охуи, и как бы порвали жопу от скуки просто, то есть зевнули, и у вас жопа лопнула из-за этого, то в принципе бывают азиатские фильмы, которые сравнительно интересно смотреть. И Зазеркалье это сравнительно интересный азиатский фильм. Это не то чтобы хоррор, это детективный триллер с привидениями. 
Дуализма там нет, там действительно привидения, там действительно зазеркалье, но при этом он, он, блядь, интересный. А, да, почему он, пожалуй, интереснее, чем ремейк. То есть, единственное, что я хочу сказать, в детстве, наверное, ну, если бы я посмотрел оригинал, он бы мне не зашел. Вот, ремейк мне в детстве зашел, но очень сильно. Ну, он был динамичный, яркий такой. Вот. Так что да, так что я, я вообще, пожалуй, даже рекомендую Зазеркалье 2003 года корейский. У него английское название Into the Mirror. И, кстати, кстати говоря, интересная черта корейского кино начала нулевых это то, что там очень много англоязычных надписей. Это позволяет понять некоторые сюжетные повороты. Даже название фильма вначале указано на двух языках. Вот. А это, это удобно. Ну и в рамках фильма, если бы не было ни одной надписи латиницей, это запороло бы несколько сюжетных ходов. Вот. А для меня. Не для корейцев, конечно. Вот. Что еще интересно, там в единственном фильме про зеркала, который вот из этих трех используется такой, как бы, я не знаю, может быть, это случайно так получилось, можно сказать, что сюжет из «Снежной королевы», если кто не помнит, то в «Снежной королеве» все начинается с того, что тролль создал зеркало, в котором отражается э, все, 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 все злое, mm -hmm. вот, и потом это зеркало разбили, оно попадает людям в глаза, мы, в глаза, и люди становятся злыми, и здесь в конце вот персонажу в фильме, э, соответственно, выкалывают зеркалом глаз, потом, когда зеркало падает, мы видим его без глаз, типа, потому что он отражается, то есть разрезает зеркало, как бы он совсем без глаз становится, то есть без души абсолютно. Вот, и этот единственное, где с этим как-то играется, то есть фильм совершенно согласен, что тему зеркал максимально по максимуму вообще используют, то есть все остальные как будто бы им вообще пофигу, что там есть зеркало, и ничего там оригинальнее, чем просто отражение, которое внезапно что-то делает, они не придумали. Здесь много механик связано с, с зеркалами ужасов, а здесь, ну, дешевый действительно продакшн, но он сделан не нарочито, то есть они понимали, что у них мало средств, поэтому они избирали какие-то такие простые способы что-то изобразить, поэтому, в общем-то, даже вот эта плохая графика, она, ну, не сильно бросается в глаза, конечно, видно, что это телефильм, но мне крайне понравилась вот эта вот урбанистика, то есть то, что они там показывают какие-то трубы вот в этом торговом центре, я просто работал киномехаником и часто ходил по этим торговым центрам, и если задуматься вообще, что там вот есть вот какие-то конструкции, как-то они вот существуют, а, то становится страшно, то есть это реально вот какие-то такие вещи, которые все это здание а, пронизывают, там все это проходит, там вот это делается акцент, и может быть действительно где-то в здании кто-то вмурованный, кто-то умер. А, и этот вот такой вот обыденный страх, страх через обыденную часть, страх через вещи, с которыми вы в, как бы взаимодействуете каждый день, в которых вы существуете каждый день в своей обыденности, он работает, и в этом фильме он работает хорошо. И когда в конце главный герой, соответственно, выходит и понимает, что он закрыт в зеркале навсегда, вот это вот, это вот витрины такие, тоже бесконечные, которые мы видим постоянно и свое отражение, и что в этой витрине может быть просто стоять человек, который пропал навсегда, это тоже так, такая потеря в большом городе. Это mm -hmm. Такой интересный, интересный механизм взаимодействия. Ну, это отчасти так, отчасти там апелляция к психоанализу, она открытым текстом происходит в фильме, собственно, там даже вчитываться для этого не нужно, то есть ее просто рассказывает один из персонажей про отражение, там не упоминается стадия зеркала Лакана прямым текстом, но по описанию похоже именно на это, отчасти похоже на теневую самость, значит, ну, тень у Карла Юнга и так далее. То есть, в принципе, довольно много апелляций к психоанализу. Интересная отсылка к картине, если не ошибаюсь, Ванейка, где видно художника в отражении зеркала. Я не помню, Ванейк ее написал или нет, мне могут поправить, там нарисован Купец, похожий на Путина, и его жена, и там на заднем плане зеркало, и в зеркале видно отражение художника, пока он эту картину пишет. А, ну, то, есть, это, то есть, с этой картиной связан сюжетный ход. А, вот, то есть, это тоже довольно интересно. Да, Ванейк, да? 
Да, хорошо. Но это я по памяти только вспомнил, я это не гуглил. Эм, вот. Значит, э, что еще можно сказать на эту тему? Там интересные всякие отсылки к европейской культуре. То есть там почти нет какого-то ну, традиционного корейского колорита. То есть это не э, The Wailing. А как бы это совершенно другого типа фильм. А, очень, очень такой ев европейского типа. То есть он одновременно похож на, значит, э, готические фильмы на готические ужасы про привидений английские какие-то ну или ранние американские где привидение указывая там найди мои кости значит угу. найди кто меня убил всякое такое что пародировалось неоднократно в частности в игре гостмастер значит кто играл тут помнит а -а -а. Вот, то есть отчасти это классический готический хоррор, отчасти это похоже на какое-то такое не столько азиатское, сколько восточноевропейское какое-то кино, потому что э, сегменты, связанные с ментами, взятками, потому что там, там про взятки очень много, очень много про взятки. То есть там первые... Про деньги, про, про деньги вообще, то есть там, там деньги тоже такой механизм, ну, как де... у коинов, де... зло, зло распространяют. Ну деньги, да, но первая же интеракция с ментом заканчивается тем, что мент возвращает взятку и говорит, я чаевых не беру. А, а как бы, а, то есть, это очень, что-то очень руснявое в этом есть. То есть, как бы, все сегменты про ментов, они там отдают очень какой-то каким-то, ну, не то бандитским Петербургом, не то там какой-то какой такой хуйней, вот, что создает какой-то особый колорит, но, блядь, не, не корейский. Ну, по крайней мере, я видел несколько корейских фильмов, они вообще по-другому обычно выглядят немного. Это очень прикольно. Значит, ну, а мне, мне понравилось, знаешь, то, что вот здесь как бы злом является не вот какая-то ебака из другого типа мира а, или там живущая в зеркале, а какая-то такая совсем простая история. То есть, по сути, это mm -hmm. там человек, который хотел скрыть убийство. Ну, да. есть, и в, в этом все находится, и э, хоррор здесь как, как стилизация просто детектива, и это тоже интересный ну, прием. Ну, как в Гамлете. Да, то есть ну, то есть вот это фильмов, как бы... об обычное довольно явление, когда появляется призрак и говорит, кто его убил, в общем-то, это... Э -э... Ну, здесь он еще убивает, то есть он, она же все-таки убила там всех, кто был причастен к ее смерти, то есть вот ну, этот да. отдел, как он там называется. Э -э... И то верно. А -а -а, пишет, что это называется периферийный капитализм. Ну, я не знаю, сейчас... Сейчас в Южной Корее капитализм не периферийный, вполне себе нуклеарный, нуклеарный если мы вообще придерживаемся позиции того, что у нас есть какой-то периферийный капитализм. А, мент возвращает взятку, очень руснявая. Ну да, ну в кино-то они возвращают взятки обратно. Я их не беру. В кино-то они их не берут, чувак, это ж кино. Да, руснявая, все верно. Вот, это в этом была революция сериала Глухарь, в том, что там все взятки как бы брали и все на это насрать. То есть в этом, собственно, как бы был особый переход. Значит, от фентезийного такого детектива с честными ментами к ментам, которые ведут себя как свиньи, и зритель доволен все равно. Руснявый нуар, да. Ну, собственно, кстати, отчасти нуарный фильм тоже, это, это самое зазеркалье. Там единственное, что нету закадрового голоса, и то периодически речь, периодически монологи персонажей превращаются в закадровый голос. Значит, потому что там экспозиция... Есть павший, как... павший, павший герой, который, собственно, тоже является важной частью нуара, то есть, да. который... В общем-то, в чем-то говорит сам собой. То есть, угу. так можно сказать, что это есть закадровый голос. Да. Поэтому, поэтому в общем-то, фильм мне понравился. То есть, из всех троих фильмов мне, конечно, больше всего нравится Окулюс. Но Зазеркалье, Зазеркалье отличный. 
То есть отличный детективный фильм с ненавязчивыми призраками, не слишком корейскими. Там нету волосатых девочек, которые ползают, значит, ломая себе руки, короче, выламывая, ползают по потолку и так далее. Вот. То есть, то есть да, да, и как бы интересно. Я, я, даже, я бы даже сказал, рекомендую. При этом там очень мало пугалок вообще. В принципе, там, по сути дела, нет скримеров. Вот, поэтому смотреть можно смело. Единственное, непонятно, как, как так Ириянка в начале перерезала себе горло ножом для пиццы. Он же, блядь, крутится. Но, ладно, не будем, не будем придираться. Значит, Она очень важно. сильная. Да, да, очень пишет, это японские призраки. Яка нахуй разница. Вот, значит, как бы... 